আমরা প্রথমে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আলোক কেন্দ্র কাকে বলে আলোক কেন্দ্রের ইংরেজি হলো অপটিক্যাল সেন্টার এখানে তোমরা যেটি দেখতে পাচ্ছ তো আমরা এখানে কি নিয়েছি দুটো লেন্স নিয়েছি এখানে বাম দিকে যে লেন্সটিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটি হলো একটি উত্তল লেন্স উত্তল লেন্স কিভাবে তৈরি হয় এবং উত্তল লেন্স কাকে বলে কেন বলে সে সম্পর্কে আমরা আমাদের আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি তোমরা যারা দেখো নি তারা আমাদের আগের ভিডিওটি নিচে দেওয়া ডেসক্রিপশন লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারো আর এখানে ডান দিকে যে লেন্সটি দেখতে পাচ্ছ সেটি হলো অবতল লেন্স আমরা আমাদের আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম যে প্রত্যেকটি লেন্স যখন গঠিত হয় তখন তাতে দুটো আলাদা আলাদা অংশ থাকে এখানে যেমন তুমি যে হলুদ লাইনটি দেখতে পাচ্ছ সেই বরাবর যদি লেন্সটিকে কেটে দেওয়া যায় তাহলে তুমি দুটো অংশ পাবে তো এই দুটো অংশ কি না তো আমরা লেন্সের গঠনে পড়েছিলাম যে এই দুটো অংশ দুটো গোলক থেকে কেটে তৈরি করা হয় এছাড়াও আমরা কি দেখেছিলাম যে প্রত্যেকটা লেন্সের একটি প্রধান অক্ষ থাকে তো মনে করো এখানে আমরা প্রধান অক্ষটি অঙ্কন করলাম এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে প্রধান অক্ষটি হলো পি ওয়ান এবং পি টু এরপর এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখো যে এই হলুদ লাইনটি মানে লেন্সের মাঝামাঝি যে লাইনটি আর প্রধান অক্ষ এরা দুজন দুজনকে একটি বিন্দুতে ছেদ করেছে এই ছেদ বিন্দুটি কি এই ছেদ বিন্দুটিকেই বলা হয় আলোক কেন্দ্র আমরা এই আলোক কেন্দ্রটির নাম দেব ও যেটা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনুরূপভাবে যদি আমরা অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে দেখি এটিও দুটো গোলকের অংশ কেটে তৈরি হয়েছে তাহলে মাঝামাঝি যদি আমরা কেটে দিই তাহলে এই হলুদ লাইনটি যেমন দেখতে পাচ্ছ সেরকম পাব এবং অনুরূপভাবে আমরা অবতল লেন্সের ক্ষেত্রেও প্রধান অক্ষ অঙ্কন করতে পারি এবং সেই ক্ষেত্রেও যে ছেদ বিন্দুটি পেলাম অর্থাৎ এই হলুদ লাইনটি এবং এই গ্রিন লাইনটি যেখানে ক্রস করলো পরস্পরকে সেটিকে আমরা আলোক কেন্দ্র বলব এবং আগের মতো এটিরও নাম দেব ও এখন কোশ্চেন হচ্ছে উত্তর লেন্স এবং অবতল লেন্সের এই মাঝের যে বিন্দু দুটো আমরা পেলাম তাকে তো আমরা আলোক কেন্দ্র বলে দিলাম আমরা কিন্তু এখনও আলোচনা করিনি যে এই দুটোকে আলোক কেন্দ্র কেন বলা হয় তোমরা মনে রাখবে এই বিন্দু দুটোকে একটি ছেদ বিন্দু হিসাবে পেলাম শুধু সেই জন্য এটিকে আলোক কেন্দ্র বলা হয় না এটিকে আলোক কেন্দ্র বলার পিছনে কিছু কারণ আছে তোমরা এখানে খুব ভালো করে মনে রাখবে এবং তোমাদের বই থেকে পড়ে নিবে যে কোনো লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলা হয় এমন একটি বিন্দুকে যে বিন্দুর মধ্যে দিয়ে যদি একটি আলো পাস করে বা মনে করো এখানে এই বিন্দুটির মধ্যে দিয়ে যদি একটি আলো যায় তাহলে কি হবে তো লেন্সের মধ্যে প্রবেশ করার আগে আলোটি যে পথে আসছিল আর লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরে লেন্স থেকে যখন বেরিয়ে যাবে সেই আলোক রশি দুটো পরস্পরের সাথে সমান্তরাল হবে কি হবে না তো প্যারালাল হবে বা সমান্তরাল হবে তবেই সেটিকে আলোক কেন্দ্র বলা যাবে প্রত্যেকটি লেন্সের এই রকম শুধুমাত্র একটি বিন্দু থাকে যে বিন্দুর মধ্যে দিয়ে যদি আলো যায় তাহলে আলোটি লেন্সের মধ্যে প্রবেশ করার আগে এবং প্রবেশ করার পরে যে রশ্মি দুটো থাকে তারা পরস্পরের সাথে সমান্তরাল হবে সেটি সব লেন্সের ক্ষেত্রেই হবে এবং সব রকম লেন্সেরই একটি আলোক কেন্দ্র থাকে এইবার আমরা চলো এটিকে একটি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে প্র্যাকটিক্যালি দেখি যে আমরা বলে তো দিলাম যে আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যদি আলো যায় তাহলে তারা সমান্তরাল হবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটি আমরা এখানে দেখব তো চলো তার জন্য আমরা এখানে এই লাইনগুলো মুছে দিলাম এবং মনে করো যে একটি আলো আপতিত হল এই এ থেকে সি বিন্দুতে এটিকে আমরা কি বলবো অত এটিকে আপতিত আলো বলবো বা আপতিত রশ্মি বলবো বা ইংরেজিতে বলা হয় ইনসিডেন্ট রে এর পরে এই সি বিন্দুতে লক্ষ্য করো প্রথমে মনে করো আলোটি বায়ু মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আসছিল এখানে লেন্সের ওপর যখন এটি সি বিন্দুতে আপতিত হলো এখান থেকে আলোটি কাচ মাধ্যমের মধ্যে প্রবেশ করবে তাহলে এখানে কি ঘটল মাধ্যমের বদল ঘটল মাধ্যম চেঞ্জ করলো বায়ু মাধ্যম থেকে কাচ মাধ্যমে প্রবেশ করবে অর্থাৎ লঘু মাধ্যম থেকে গহন মাধ্যমে প্রবেশ করছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রতিসরণের নিয়মে আমরা দেখেছিলাম যে কি হয় কোনো আলোক রশ্মি যদি লঘু মাধ্যম থেকে গহন মাধ্যমের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে সেটি অবিলম্বের দিকে সরে যায় তো এটিও বেঁকে যাবে এবং অবিলম্বের দিকে সরে যাবে আমরা এখানে অবিলম্বগুলো আঁকছি না যেটা আমরা পরে দেখব তবে এখানে লক্ষ্য করো যে আলোটি বেঁকে কি হচ্ছে সেটি এই পথ দিয়ে গেল এখানে লক্ষ্য করো এটি ও বিন্দু দিয়ে গেল ও বিন্দু মানে কি 
আমরা বলেছিলাম যে আলোক কেন্দ্র বা অপটিক্যাল সেন্টার এরপরে যখন ডি বিন্দুতে এসে আপতিত হলো ডি বিন্দু থেকে যখন আলোটি বেরোবে তখন এটি আবার দেখো মাধ্যমের বদল ঘটছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সি থেকে ডি এর মাঝে এটি কাচ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল ডি থেকে যখন বেরিয়ে যাবে সেটি বায়ু মাধ্যমের মধ্যে যাবে তার মানে এটি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমের মধ্যে যাচ্ছে তাহলে এটি আরও একবার বেঁকে যাবে তো চলো বেঁকে কোন দিকে যায় আমরা দেখি এখানে লক্ষ্য করে দেখো ডি থেকে বি এর দিকে এলো এটিকে আমরা কি আলো বলবো না তো প্রতিষ্ঠিত রশ্মি বলবো বা প্রতিষ্ঠিত আলো বলবো প্রতিষ্ঠিত রে বলবো যা বলবে তাই ঠিক তাহলে এখানে আমরা দেখছি এ থেকে সি বিন্দুতে এলো এবং ডি থেকে বি বিন্দুতে এলো এটি আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে এসেছে তাহলে আমরা কি দেখেছিলাম আলোক কেন্দ্রের সংজ্ঞায় যদি আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে আলো যায় তাহলে আপতিত রশ্মি এবং প্রতিষ্ঠিত রশ্মি পরস্পরের সাথে কি হবে না তো সমান্তরাল হবে প্যারালাল হবে তাহলে আমরা এখানে এটিকে ভেরিফাই করে দেখব যে আদৌ সমান্তরাল হচ্ছে না হচ্ছে না তো চলো আমরা সেটা কিভাবে দেখব তাহলে চলো তার জন্য বি ডি যে আলোক রশ্মি দেখছো সেটিকে আমরা ডট ডট লাইন দিয়ে বড় করে দিব টেনে দিলাম একটি লম্বা সরল রেখা এঁকে দিলাম সেই বরাবর এবং অনুরূপভাবে এ সি থেকেও একটি সরল রেখা এঁকে দিলাম তাহলে এখানে তোমরা এই দুটো সরল রেখাকে লক্ষ্য করে দেখো এই দুটো সরল রেখাকে দেখে তোমার কি মনে সমান্তরাল মনে হচ্ছে সমান্তরাল কাকে বলে তোমরা নিশ্চয় জানো তো এরা পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল হলো এখানে তোমাদেরকে বুঝে রাখতে হবে এটি সমান্তরাল হলো তার জন্যই এই বিন্দুটিকে আলোক কেন্দ্র বলা হবে যদি মনে করে এরা সমান্তরাল না হতো তাহলে কিন্তু এই বিন্দুটি আলোক কেন্দ্র হতো না সেই জন্য কোনো লেন্সের আলোক কেন্দ্র কোনটি হবে সেটি দেখার জন্য দেখতে হয় একটি আলো ফেলে দেখতে হয় যে আপতিত রশ্মি এবং প্রতিষ্ঠিত রশ্মি তারা পরস্পরে সমান্তরাল হচ্ছে কি না তো এখানে এই বিন্দুটি ছাড়া অন্য যে কোনো বিন্দু দিয়ে যদি এই আলোটি যেত তাহলে কিন্তু এরা কখনোই সমান্তরাল হতো না মনে রাখবে যে একটি লেন্সের একটি আলোক কেন্দ্র থাকে এবং শুধুমাত্র সেই আলোক কেন্দ্র দিয়ে আলো গেলেই সমান্তরাল হয় বাকি আর হাজারও বিন্দু আছে কিন্তু কোনোটার মধ্যে দিয়ে গেলেই তারা অন্তত সমান্তরাল হবে না তারা একে বেঁকে যাবে তারা কোন তৈরি করবে বা প্রিজমে আমরা যেমন দেখেছিলাম ডেভিয়েশন হবে সেরকম ডেভিয়েশন হবে কিন্তু তারা সমান্তরাল হবে না তো এই একই বিষয়টা আমরা অবতার লেন্সের ক্ষেত্রেও পেতে পারি তো সেই জন্য কি করব তো চলো অবতার লেন্সের ক্ষেত্রেও একটি আলোকে ফেলে দেখি এ থেকে সি বিন্দুতে এসে পড়ল একই রকমভাবে সি বিন্দু থেকে লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আলোটি প্রবেশ করছে তাহলে সেটি বেঁকে যাবে বেঁকে যাওয়ার পরে দেখো সি থেকে ডি বিন্দুতে আসার আগে সেটি ও বিন্দুর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ও বিন্দু এখানে কি আমাদের আলোক কেন্দ্র তো এই আলোক কেন্দ্র দিয়ে যাওয়ার পরে এই ডি বিন্দুতে এলো ডি বিন্দুতে এসে আবার আলোটি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমের মধ্যে আসছে অর্থাৎ কাচের মধ্যে থেকে বায়ুর মধ্যে প্রবেশ করছে তাহলে আলোটি আর একবার বেঁকে যাবে প্রতিসরণের নিয়ম অনুসারে তো লক্ষ্য করে দেখো যে এখানে বেঁকে গেছে তো এটি হলো প্রতিষ্ঠিত আলো এইবার আমরা আগের মতোই দেখব যে প্রতিষ্ঠিত আলো এবং আপতিত আলো এরা পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল হচ্ছে কি না এবং আমরা এ সিকেও একই রকমভাবে বাড়িয়ে দিলাম এইবার এখানে লক্ষ্য করো এদেরকে দেখে কি মনে হচ্ছে তোমাদের এরা সমান্তরাল হচ্ছে অবশ্যই এরা রেল লাইনের যেমন পাত থাকে সেই রকমভাবে দুজন প্যারালাল ভাবে চলে গেছে তো আমরা উত্তর লেন্স এবং অবতল লেন্স এই দুই প্রকার লেন্সের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করলাম যে আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যদি আলো যায় তাহলে তারা পরস্পরের সাথে সমান্তরাল হয় এবং এখানে হচ্ছেও তাই তো এই সংজ্ঞাটি তোমরা মনে রাখবে তোমাদের পরীক্ষাতে সচরাচর আসে যে লেন্সের কোন বিন্দুর মধ্যে দিয়ে আলো গেলে তারা পরস্পরের সমান্তরাল হবে বা হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে যে লেন্সের আলোক কেন্দ্র কাকে বলে